الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تسالون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا حجت وداع ان شوديكم ഉണ്ടായി അനുയായികളോട് വന്തും തുസ്അലൂന അന്നി ഫമാ അന്തും ഖാഇലൂൻ നാളെ പരലോകത്ത് എന്നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുക അപ്പൊ അനുയായികൾ ഒന്നടങ്ക് പറഞ്ഞു നിഷദ് അന്നക്ക കദ ബല്ലഗത്ത ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു കദ ബല്ലഗത്ത താങ്കൾ ഈ പ്രബോധന ദൗത്യം പൂർണ്ണമായും എത്തിച്ചു തന്നു വദ്ദൈത്ത ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ താങ്കൾ പിന്നെ ഭംഗിയായി നിറവേറ്റി വനസഹ് താങ്കൾ ഈ സമൂഹ സമുദായത്തിൻ്റെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഗുണകാംക്ഷിയായിരുന്നു അനാവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ താങ്കൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രവിശ്വാസലമ തൻ്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ ആകാശ ആകാശത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കണമേ എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിസാസല്ലമ്മ പറയുകയുണ്ടായി നിസാസ് അല്ലമ്മ വിടവാങ്ങൽ ഹജ്ജ് ആ ഹജ്ജിൽ ചെയ്ത ആ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗത്തില് ലക്ഷത്തിൽ പരം അനുയായികൾക്ക് മുന്നിലാണ് നിസാസല്ലമ്മ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ആ അനുയായികൾ ഒന്നടങ്കം ഇപ്രകാരം മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നിസാസല്ലമ്മ ഈ നുപൂവത്തുമായിട്ട് വരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ജൂതമതമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പിന്നെ ക്രിസ്തു മതമുണ്ട് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഒരു പുതിയ മതം നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ മതങ്ങളുടെയൊക്കെ ചേരും കോലമൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം ദുർബലമായിരുന്നു അതായത് പുരോഹിതന്മാർ തങ്ങളുടെ ഇംഗിതത്തിന് താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തല വളച്ചൊടിക്കുകയും ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസ അനാചരണങ്ങളെ കടത്തിക്കൂട്ടി നമ്മുടെ മതത്തിലൊക്കെ അവസ്ഥ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദീനില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഭീകരമാക്കും മാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായിരുന്നു അന്നത്തെ അവസ്ഥ മറ്റു മതങ്ങളുടെയൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഖുർആാൻ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഹുവല്ലതി അർസല റസൂല ഹുബിൽ ഹുദാബ ദീനിൽ ഹക്ക് പടച്ചു അള്ളാഹു തൻ്റെ ദൂതനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സന്മാർഗ ദർശനവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സത്യദീനവുമായിട്ട് അയച്ചിട്ടുള്ളത് ലിയുബിഹിറഹു അല ദീന കുല്ലി അതല്ലാത്ത എല്ലാ ദീനുകളെക്കാളും ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവയൊക്കെ അവയുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ സത്യദീനുമായിട്ട് ഈ മതം പിന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു തല പ്രവാചകൻ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ പ്രവാചകൻ തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് നല്ലൊരു മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു ഇത് എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കണം വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലും രാഷ്ട്രത്തിലും അന്താരാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു സാസ്ത്രമോ ഒരു ഉപദേശവും നൽകി തറക്ക് തുഫീക്കും അമ്രയിൽ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടിച്ചാണ് പോകുന്നത് ലൻ തവില്ലുമാ തമസ്സക്തും ബിഹിമ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഴിവെളിച്ചു പോകില്ല അതിന് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന കാലത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം കിത്താബുദ്ദാഹി വസുന്നത്തു റസൂലി ഖുർആാനും പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ചര്യയും ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുള്ള വ്യതിയാനം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ഈ നിസാസലമയുടെ ഈ വസീയത്ത് പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഖുർആൻ മര്യാദക്ക് പഠിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നില്ല പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ചരിത്രം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല തോന്നിയതുപോലെയൊക്കെ പുരോഹിതന്മാർ പറയുന്നതനുസരിച്ചൊക്കെ ആൾക്കാർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പതനത്തിൽ ഈ സമൂഹം എത്തിച്ചേരുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ മതപണ്ഡിതന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം നാം മറക്കരുത് ഇവിടെ നിസാസല്ലമ്മ ഒരു അവസാനമായി ഒരു വസീയത്ത് കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അതായത് ഷാഹിദ് അൽ വായിബ് ഇവിടെ ഹാജരുള്ളവര് ഹാജരില്ലാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഈ പ്രബോധന കൃത്യം അങ്ങനെ ഒരു വസീയത്തും കൂടി നിസാസ്ലം നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് തനിക്കറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക അറിയാത്തവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സയ്ദ് ബിൻ ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നവ മുസ്ലിം സോഷ്യൽ മീഡിയ കല്ലാതെ അറിയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു അനുഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ത്രിയേകത്വ സിദ്ധാന്തം ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു ത്രിയേകത്വ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരുപാട് പിന്നെ സംശയങ്ങൾ പല അച്ഛന്മാരായിട്ട് പിന്നെ വണ്ടന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ 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 കൊടുക്കുന്ന മറുപടി അദ്ദേഹത
യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള അതൊക്കെ എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവനോ പഠിക്കുന്നവനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കുറാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് പറയുന്നുള്ള ഒബർക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നൊരു കേട്ടറിവ് അദ്ദേഹം ഈ ജോർജിനോട് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ഖുർആാൻ പരിഭാഷ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് അവസാനം കിട്ടിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഖുർആൻ ശരിക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുസാൻ നബിയുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് അള്ളാഹു എന്താണ് പരലോകം എന്താണ് പ്രവാചകന്മാർ എന്താണ് ഖുർആൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കണം ഒരു മുസ്ലിം ഒരു വാക്കേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവിടെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഖുർആാനിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് അതിന് അയാൾ കുറപ്പില്ല അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ മതി വരാൻ ആൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സത്യദീൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വാ